بسم الله والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أو على آله وأصحابه الفائزين أبدا أما بعد اللهم صلي على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا شفيعنا محمد صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أضاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أضاهم وصدق رسوله الكريم الأمين آدرني جرايا أستاذ مار سنغرنا نيدا كل كل آدرش بند كل كل شبدم بشربي كنا وسهر تكل الله سبحانه وتعالى نمودي إي سنغم نمل نن دند لوغت مبغدي كنا نالل پروارتنا ماي الله سبحانه وتعالى كرنجا غالت نالل پروارتنا نالل آوشي ماي مادر غيوم موٹيويشن تن من مرنج بويا نمبر استاد مار منقال پنددر پرباشگر سحقاتگر ابتے کامچگر مڈوان آڑوگر دیم قبر جیبتم اللہ سندوش تلاکو مارا وٹے نمکن آدمی تانل ویڈکن تاجل علماء قمر علماء کنزل علماء نور علماء آڑکم اللہ پنددہ سادات کلک اللہ عافیت اللہ درگائی سبرگانم چی مارا گٹے آمین ان آمکہ مائی آتما آتما آئی پراتی کیا بہن دیر آیا قمر لولما شیخ لا کان دور مستاد اللہ عافیت اللہ درگائی سنر گمارا وٹے اترائیم کا عالم نڑتیا وائیوید دینگل آیا دینی پربودنا پرورتنت اندے باکم آئی کالو جدم آئی سنگڑ پکنا کیرلا یاتر ادم آئی بند پٹ گنڈان ویویدا بری باڑی گل کیرلت اندے پال بھاگنگڑ لیم نڑکن نت ادھ کیولم اور یاتر Allah, mari cuci ayat terakhir pinjilur mahatta ayat cium und. Ustadzane sambadi cerita tuadam kasar godan dan ayam bici tiruanan dabe rettu beri ittenda yatra. Adu patu badinar diwasam berdtu gundul ladu ayat gund pratege cium ur sambabam Allah yatra yandiri hidi. Kerala itu le, idera neda kade kal, adatmi ya bodhiga neda itu terulam uruan ada kade kalu, nirandaram yatragal, mada prabodhan awasiar tam nadat nala ane bukumare putusta dawar kade ni, ellya ada kade kuariya, adi Sudani lom, Amerika lom, Egypt lom, Europe inde ajinggal lom. Purame Saudi Arabia, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait, Tordangi, berbeza rasangan di luar itu, tetapi ni ramdram yatran adatnya ustadz yang sambut dicadat tolong. 
പതിനാറ് ദിവസം എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു യാത്ര കേരളത്തിലൂടെ നടത്തുമ്പോൾ അത് നടത്തിയ വിദേശ യാത്രക്ക് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ തന്നെ തികയില്ല എന്ന് എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയാം നിത്യവും രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ നമ്മളൊക്കെ സുഖമായി പൊതപ്പെട്ട് വീടിന്റെ അകത്തളത്തിൽ കടന്നുറങ്ങുമ്പോഴും രാത്രി ഒരു മണിക്കും രണ്ട് മണിക്കും ഒക്കെ നാലും അഞ്ചും സ്റ്റേജ് പരിപാടികളും ഇതര പരിപാടികളും ഒക്കെ നടത്തി സുബഹിക്ക് മുമ്പ് മർക്കസിലെത്തിയെങ്കിലേ നിസ്കരിച്ച ഉടനെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരുപക്ഷെ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആലപ്പുഴ എറണാകുളം തൃശൂർ ഭാഗത്തിലൂടെ വടക്കോട്ട് കോഴിക്കോട്ടേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മംഗലാപുരം കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ തലശ്ശേരിയിലൂടെ തെക്ക് കോഴിക്കോട്ടേക്കോ സ്ഥിരമായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ കേരളത്തിലുണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ പക്ഷെ ആ യാത്രകൾക്കൊന്നും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രചണ്ഡമായ പ്രചരണ പരിപാടികളോ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളോ ചുമരെഴുത്തുകളോ കുടുംബയോഗങ്ങളോ അയൽപക്ക കൂട്ടങ്ങളോ വിദ്യാർത്ഥി മീറ്റുകളോ മുതിരിസ് സമ്മേളനമോ മുത്താലിൻ സംഗമമോ ചെറുവാൻ ഉസ്താദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികളോ ഒന്നും തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കാറില്ല പിന്നെ വലിയ യാത്ര നടത്തുന്ന ഉസ്താദ് ഈ ഒരു ചെറിയ യാത്രയ്ക്ക് എന്ത് പ്രചണ്ഡമായ പ്രചരണം ചാമ തിന്ന് തിന്ന് മടുത്ത് ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്നി എന്നപ്പോൾ അവളെ ചാമ പുത്തരി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ യാത്രകൾ നടത്തി നടത്തി മടുത്ത ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര നടത്തുമ്പോഴേക്ക് അതൊരു പ്രചണ്ഡമായ പ്രചാരണം എന്തിന് എന്ന് ആരും ചോദിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും സാങ്കല്പികമായൊരു ചോദ്യം അവിടെയുണ്ട് കാരണം കേരളത്തിന്റെ മുക്ക് മൂലകളെയും തെരുവോരങ്ങളെയും ഒക്കെ ഇളക്കി മറിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടുത്ത മാസം നടക്കാനിരിക്കുന്ന കേരള യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ തന്നെ വ്യാപകമായി നടന്നിട്ടുണ്ട് പത്രകോളങ്ങളിലും ഇന്റർനെറ്റിലും മറ്റ് വിവിധ മീഡിയകളിലൊക്കെ കേരള യാത്ര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഈ അടുത്ത് നിലമ്പൂർ അങ്ങാടി എന്ന് ഒരു തമാശക്കാരൻ പറഞ്ഞു പോലും മക്കളെ നിങ്ങളാരും അങ്ങാടി ചെന്ന് മടക്കി കുത്തു കുത്തി നിൽക്കരുത് കാരണം നിങ്ങളെ കാലം ഒഴിഞ്ഞു കണ്ടാൽ സുന്നിക്കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് ചിലപ്പോ ഇമ്മ കേരള യാത്ര എഴുതിക്കാളൂ കാരണം ബാക്കി എല്ലാ കാലും ഇപ്പൊ ഫുള്ളാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേ ബാക്കിയുള്ളൂ നർത്തം അതുകൊണ്ട് മടക്കി കുത്തി അവിടെ ആരും നിൽക്കണ്ട ഇത് പറഞ്ഞത് ആള് തമാശയിലാണെങ്കിലും സംഭവം കേരളത്തിൽ അന്തരിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ മുഴുവൻ പോസ്റ്റുകളിലും കേരള യാത്ര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ ചിലപ്പ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ അത് കാറ്റ് ഇങ്ങനെ ശക്തമായി അടിച്ചത് കൊണ്ട് കീറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം എന്നാലും ശരി കീറിയതും കീറാത്തതും ഒക്കെയായി വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ തന്നെ കേരള യാത്രയുടെ ബോർഡുകളും ഫ്ളക്സുകളും ഒക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിരന്നു നിന്നിട്ടുണ്ട് സുന്നി പ്രവർത്തകന്മാരുടെ കല്യാണത്തിന് കൊടുക്കുന്ന മിഠായിയോടൊപ്പം നൽകുന്ന കാർഡിലടക്കം കേരള യാത്ര എല്ലാ ആളുകളും അച്ചടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഇവിടെയാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഇത്ര പ്രചണ്ഡമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഒരു കേരള യാത്ര അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ ആ സാങ്കല്പിക ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് ആ പോസ്റ്ററിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്ലക്സ് ബോർഡിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് മാനവികതയെ ഉണർത്തുന്നു അങ്ങനെ ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചോദിക്കൂല കാരണം കാന്തപുര ഉസ്താദ് ഒരു വിഷയം തീരുമാനിച്ചാൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റൻസ് കാണുമെന്ന് ശത്രുക്കൾ പോലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ചോദ്യമില്ലെങ്കിലും സാങ്കല്പിക ചോദ്യം അതിനുള്ള മറുപടി എന്നോണം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നു മാനവികതയെ ഉണർത്തുന്നു എന്ന അത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് മനുഷ്യത്വമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും സമ്മതിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേരള യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാദേശിക പരിപാടി മുതൽ അന്തർദേശീയ തലങ്ങളുടെ പരിപാടിയിൽ വരെ ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ രാഷ്ട്രീയ നിറ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ 
മനുഷ്യത്വമുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഒരുപോലെ സഹകരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നം അല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് മാധ്യമം പത്രത്തിൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ നേതാവ് എഴുതിയ ലേഖനം പോലെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തം പ്രശ്നമാണ് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഏറ്റെടുത്തത് അതിന് അവസാന ഭാഗത്ത് ഞാൻ വായിക്കും നമ്മുടെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പ്രമേയ പ്രഭാഷണത്തോടൊപ്പം ആദർശ പ്രഭാഷണവും കൂടെ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ആ കട്ടിങ് വായിക്കും ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് ജാതി മത ലിംഗ വ്യത്യാസമന്യേ പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ വികാരങ്ങളാണ് ഈ യാത്രകളിലൂടെ ഉസ്താദവറുകൾ ആളുകൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് ചർച്ചക്കിടുന്നത് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാൽ നൽകിയ വിശേഷ ബുദ്ധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നന്മയുടെ ഭാഗം തുറന്നു വെച്ച് ഉപകാരപ്രദമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി പ്രമാദ വിഷയങ്ങളിലേക്കും വിവാദ വിഷയങ്ങളിലേക്കും നടത്തുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യനെ സംസ്കരിക്കേണ്ടതിന് പകരം സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കെത്തി പുരോഗരാത്മകമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട മനുഷ്യൻ മാനസികമായി തകർന്ന് മാനവികമായി തകർന്ന് മൃഗീയതയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുന്ന വാർത്തകളാണ് ഓരോ ദിവസവും പത്രമാധ്യമങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ വാർത്തകൾ വായിച്ച് അതിലെ മനുഷ്യത്വ രഹിത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയും അതിനെ പരമാവധി ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം അത്തരം വേണ്ടാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോപ്പിയടിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം സമാന സംഭവങ്ങൾ ഒരു ഡസനോളം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വിധിക്കപ്പെടുകയാണ് ആധുനിക യുഗത്തിലെ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് തുറന്നു പറയാനുള്ള പേടിയും കൂടെ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രഭാഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് വിവിധങ്ങളായ രീതിയിൽ വില വർധനവ് ഇവിടെ ചിലരുടെ ഭാഷ പ്രയോഗിച്ചാൽ ബാണം പോലെ കുതിച്ചീരുമ്പോഴും അതുപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ജീവനും മനുഷ്യരുടെ മാനത്തിനുമുള്ള വില പാതാളത്തോളം താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്തരിച്ചു പോയ കേരളത്തിലെ ഒരു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ തലക്കും തെങ്ങിന്റെ കുലക്കും വില നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേസമയം സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ മനുഷ്യൻ കാഴ്ച വെച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ തന്നെ പടക്കാൻ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായില്ലെന്നാണ് എന്റെ ഭാഷ പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഔലിയാക്കളുടെ കറാമത്ത് അനുസരിച്ച് മുഹിദിമാൻ നിവർത്തി വെച്ച് ചത്തേ ചകത്തീനെ ജീവനിടീച്ചോവർ ചാകും കിലേശത്തെ നന്നാക്കി വിട്ടോവർ കോഴിയുടെ മുള്ളോട് കൂകെന്ന് ചൊന്നാരെ കൂശാതെ കൂകി പറപ്പിച്ച് വിട്ടോവർ എന്ന് അന്ന് മാലയിലൂടെ പാടിയപ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചും ഒന്നും പഠിക്കാത്ത ചില ആളുകൾ അതിന് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്തുള്ളതാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അത് അത്രത്തോളം വേണ്ട അത് ഓവറാണെന്ന് ചില ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അധുനാധുനിക യുഗത്തിൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ പടക്കാൻ പഠിച്ചു എന്ന് പ്രാക്ടിക്കലായി കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് സച്ചിൻ തണ്ടുൽക്കറുടെ കുട്ടിയുടെ ജനനം ലഡുവും ജിലേബിയും കൊടുത്ത് സ്പോർട്സ് തൊരീക്കത്തിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത മുരീധന്മാരൊക്കെ നാല് മാസം മുമ്പ് അത് ആഘോഷിച്ചു എന്തേ ഞങ്ങളുടെ ഷെയ്ഖാകുന്ന തണ്ടുൽക്കർക്ക് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അയാൾക്ക് പണമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആളുണ്ട് മുരീതന്മാരുണ്ട് ആരാധകരുണ്ട് പക്ഷെ മക്കളില്ലാത്ത ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു ആ ടെൻഷൻ തീർക്കാൻ സഹായത്തിനെത്തിയത് ആധുനിക ശാസ്ത്രമാണ് വാടകക്കെടുത്ത ഗർഭപാത്രത്തിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസുകളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഒമ്പത് മാസം ചില്ലറയും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സച്ചിൻ തണ്ടുൽക്കർക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചു കൊടുത്തു ആ പെണ്ണിന് വേണ്ട വാടക സംതിങ് കൊടുത്തു പെണ്ണ് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും 
വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന സൽക്കാരത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ വെക്കുന്ന ബിരിയാണി ചെമ്പ് ഐതർക്കാന കടയിൽ നിന്ന് വാടകക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ബിരിയാണി വെച്ചു വെച്ച ബിരിയാണി തട്ടിലേക്ക് തട്ടി ഒരു ഗുറുസ് വാടകക്ക് വിളിച്ച് ബിരിയാണി ചെമ്പ് തിരിച്ചു പറഞ്ഞേക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് ഗർഭപാത്രം വാടകക്ക് എടുത്ത റന്റേക്കാർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി രണ്ടേ ഗർഭപാത്രം വരാൻ പോവാണ് അടുത്ത ഒരു അമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ ജീവിക്കാൻ തോഫീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സൽഫാനും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ആ രീതിയിലൊക്കെ സൈലന്റ് അറ്റാക്കറൊന്നും കുടുങ്ങാതെ റോട്ടിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വാഹനം കിട്ടുമെന്ന് വെച്ച് രക്തം വാർന്ന് വരയ്ക്കേണ്ട ഗതിയൊന്നും ഇല്ലാതെ അല്ല കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചാൽ അമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത കടങ്ങാത്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുത്രത്താണിയിലോ വൈരത്തൂര തിരൂരോ ഒക്കെ നമുക്ക് ബോർഡ് പ്രതീക്ഷിക്കാം മിതമായ നിരക്കിൽ ചെമ്പ് കസേര മൈക്ക് ടാർപ്പായ എന്നിവ വാടകക്ക് എന്ന സ്ഥലത്ത് മിതമായ നിരക്കിൽ ഗർഭപാത്രം വാടകക്ക് ബന്ധപ്പെടുക തൊണ്ണൂറ്റി നാല് നാപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തൊമ്പത് മുപ്പത് നാപ്പത്തെട്ട് ഒരു നമ്പറും കൊടുക്കും എന്റെ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരാതി ഉണ്ടായ ചർച്ചയും കൊടുത്തോ ഇത് അമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പക്ഷെ ഗർഭപാത്രം ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ രണ്ടു മാസത്തിന് കാറ് ഇന്നോവയും തവേരയും ഒക്കെ വാടകക്കെടുക്കുന്ന ലാഘവത്തോടുകൂടെ മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതിമാർ ഒരു പക്ഷെ വാടകക്കെടുത്തു കൂടായുകയില്ല എന്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഉമ്മ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് മോനെ ബുധനാഴ്ച മഞ്ചേരി ചന്തയിൽ പോയാൽ പല്ലുകുത്തിയും ചെപ്പിത്തോണ്ടിയും മാത്രല്ല ചൂണ്ടലിടുന്ന കൊക്കയും കൈലാറ്റയും കുഞ്ഞിക്കയിലും വെള്ളക്കൊട്ടയും കൊട്ടക്കയിലും ഒക്കെ കിട്ടും ഉമ്മ ഇപ്പി അല്ലാത്തതൊക്കെ ചന്തയിൽ കിട്ടും എന്ന് ഉമ്മ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ ഓർക്കുക ഇപ്പോ ഉമ്മമാരെ വാടകക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ആകത്തുക അപ്പൊ ആ പഴഞ്ചല് പതിരായിട്ട് അവിടെ അവശേഷിക്കുക പകുതി ഉമ്മമാരെ വാടകക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആധുനിക യുഗത്തിലെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സാങ്കേതികത്വത്തിന്റെ നേട്ടമാണ് നമ്മളെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളെ കയ്യിൽ പിടിച്ച കൊച്ചു മൊബൈൽ ഫോൺ അത് തലക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി കടന്നുറങ്ങണ് രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് എഴുന്നേൽക്കാൻ അലാറം ഈ മൊബൈൽ ഫോണാണ് പല്ലും മുഖമൊക്കെ തേച്ച് കഴുകി വന്ന് സുബ നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ പിന്നെയും കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് ഗെയിം അല്ല അന്ന് സ്കൂളിലും മദ്രസിലും പോണ ടൈൻ്റെ എപ്പോഴെ ഏതാണ് കുട്ടി ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാ കൊറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അതേ മൊബൈൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് എന്ത് ആ കുട്ടി ഖുർആാൻ ഓതുന്നത് അതേ മൊബൈൽ നോക്കിയിട്ട് കൊറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ ഉമ്മ വന്ന് മൊബൈൽ വാങ്ങുക എന്ത് ഇന്ന് ചായക്ക് കഴി എന്താ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇതില ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ കുട്ടിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെൻഷൻ തീരാ പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഉമ്മ മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നെയാണ് മറ്റൊരാൾ വിളിച്ചാൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉമ്മ മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നെ അന്ന് നടന്ന വാർത്ത എന്താന്ന് കേൾക്കാൻ ഉമ്മ മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നെ പോവാണ് എന്ത് നേരം ബാത്റൂമിൽ കുളിക്കുന്ന അമ്മാന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കുട്ടിയൊക്കെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു കൊടുക്കണോ അതിന് മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നെ ഈ രീതിയിൽ മൊത്തം കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്തെ തന്നെ മൊത്തം നിയന്ത്രിക്കുന്ന എൽ പി സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് സാങ്കേതികമായ രംഗത്തുള്ള പുരോഗതി എല്ലാ നിലക്കും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയുടെ ഭാഗമായി കൃഷി രംഗത്തേക്ക് കൂടെ ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച സിറാജ് എടുത്ത് വായിച്ചപ്പോ ഏതാനും കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയപ്പോ കാർഷിക രംഗം തന്നെ വായിച്ചു സാധാരണ കത്ര തീർക്കലില്ല അത് മൊത്തിനൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാത്രം ശരത് നോക്കരുള്ളു കാർഷിക രംഗം വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ അതിലെ റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്താ തേങ്ങ പറിക്കാൻ ഇനി കൊരങ്ങന്മാർ വരികയാണ് പോലും ആ മനുഷ്യക്കൊരങ്ങല്ല ഒറിജിനൽ കൊരങ്ങന്മാർ എന്ത് തെങ്ങ് കൃഷി നാട്ടിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷാപം പോവാണ് പറങ്കിമാവൊക്കെ വെട്ടിമുറിച്ച് ഇപ്പൊ റബ്ബറിന് വഴി മാറി പാടത്ത് നെൽകൃഷി ഒഴിവാക്കി കവുങ്ങി വെച്ചിരുന്നു ആ കവുങ്ങ് മുറിച്ചിട്ട് അത് റബ്ബറിന് വഴി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിലബസ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരികയാണ് തെങ്ങും കയറ്റത്തിന് ആളെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് വെട്ടിമുറിക്കാൻ ആളുകൾ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ട് വരികയാണ് അങ്ങനെ വന്നാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്ന
അതിനെന്താ മാർഗം അതിന് അവരിങ്ങനെ പല വികസനങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും പോരാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി കൊരങ്ങന്മാരെ സംഘടിപ്പിച്ച് അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൊരങ്ങന് തെങ്ങ് കേരളം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നില്ല പിന്നെ തെങ്ങിൽ കേറിയാൽ തേങ്ങ മുഴുവനും പറിച്ചുവിടും അത് പറ്റൂല ഏതാണ് മൂത്തത് ഏതാണ് അളയത് ഏതാണ് അളനീര് ഏതാ പൂളളനീര് ഏതാണ് അരക്കാൻ പറ്റിയത് എന്ന് പറഞ്ഞ തെമ്മീസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണോ എന്ന് അർത്ഥം കൊരങ്ങന്മാർക്ക് ഈ ഒരു പഠനം പഠിപ്പിച്ചാൽ ഇൻഷാല്ല ഒരൊറ്റ കൊരങ്ങനെ കൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ് തേങ്ങെങ്കിലും പോലീസ് അടിക്കാൻ കഴിയും പോരാ ഇട്ട തേങ്ങ ലോറിയിലേക്ക് കയറ്റാനും കഴിയും പൊളിക്കണ വിഷയം ആ രൂപത്തിലില്ല അതേ സമയത്ത് സംഗതി തേങ്ങ പറിക്കാനോ ലോറിയിലേക്ക് കയറ്റാനും കഴിയും ഒരാൾക്ക് മനുഷ്യന് തെങ്ങുമ്പക്ക ഇരുപത് റുപ്യ കൂലി കൊടുക്കണം കൊരങ്ങനാണെങ്കിൽ പള്ളർച്ച തിന്നാൻ കൊടുത്തനെ എമ്പക്കും മുട്ട് മൂപ്പര് മൂലൊക്കെ പോയിരുന്നു കൊടുക്കും സമരം ഉണ്ടാകൂല യൂണിയം കൂടൂല പ്രകടനം നടത്തൂല പണിമുടക്കും നടത്തൂല ഉറപ്പാണ് ആ രീതിയിൽ ഇത് തമാശ പറയല്ല തായ്ലൻഡ് ഇന്തോനേഷ്യ പിന്നെ അതാ ഏറ്റുപ്പെടുത്തു പോലെ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ശ്രീലങ്ക ശ്രീലങ്ക ഇവിടെയൊക്കെ ഇത് പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മുജറബാണ് ഇരുന്ന് നാട് അതുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ നമ്മുടെ കടുങ്ങാത്തു കൊണ്ടും നമ്മുടെ കുറുങ്ങാടും പുത്തനത്താണ് ഈ പരിസരത്തും ഒക്കെ കുരങ്ങന്മാരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തിന് തെങ്ങ് കയറാൻ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുരോഗതിയ എല്ലാ രീതിയിലും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് ഇന്ന് പുരോഗതി പത്രത്തിൽ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരാഴ്ച മുമ്പ് സിറാജ് തന്നെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രസവിക്കുന്നത് ഒക്കെ ആൺകുട്ടികൾ അപ്പൊ ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് ഓടാൻ തുടങ്ങി അവിടുന്ന് പേറ്റ ആൺകുട്ടിയാവോ സംഭവം ആൺകുട്ടി ആകണതല്ല ഇവർ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പെണ്ണാണെങ്കിൽ കാൽക്കും ആണാണെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ടും ആ രീതിയിൽ പ്രസവിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുക മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ പടക്കാനും അതോടൊപ്പം രഹസ്യങ്ങൾ അടക്കം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലേ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യം അള്ളാക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ചില ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പുറത്ത് ആൾക്കയിൽ അറിയുന്നു പറഞ്ഞാൽ മതവേലയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ ആഴത്തിലേക്കുള്ള അറിവിന്റെ അപര്യാപ്തതയും ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തിന്റെ കുറവും അതേ സമയത്ത് ഇന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അതടക്കം ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ആധുനിക ശാസ്ത്രം എല്ലാ നിലക്കും ഇന്ന് തികഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ചൂട് കൂടുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം അൾട്രാവയലറ്റ് വികിരണങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പതിക്കാൻ പോലും ഭൂമിയിലേക്ക് തവസ്സുരായിട്ട ഇതുവരെ വന്നീന് അതുകൊണ്ട് ചൂട് കുറവുണ്ടായി ഇപ്പൊ തവസ്സുരാക്കിയ മഹാൻ ഓസോമ്പാളി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഓസോമ്പാളിക്കൊക്കെ അത് ഉൾഫ് വാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അവൻ നേർക്ക് പതിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചൂട് ഇനിയും കൂടും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് ഏസിക്കും ഫാനൊക്കെ വില കൂടും ആ രീതിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാലേ കൂട്ടി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സഹായത്തോടുകൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കടലിൽ മീൻപിടുത്തക്കാരെ വെടിവെച്ചു വന്ന ഇറ്റാലിയൻ നാവികർ ഇവര് ജയിലിലേക്ക് പോകാൻ മടിച്ചോ അല്ലേ ട്രൗസർ ഇട്ടോ അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ അവരെ കൈയോടുകൂടെ പിടികൂടാൻ സാങ്കേതിക കാരണമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇടിച്ചറിയാതെ പോയ മറ്റൊരു ബോട്ട് ആ കപ്പൽ ഏതാണ് എന്ന് കൈയോടുകൂടെ പിടികൂടുക മാസങ്ങൾക്കും നടന്ന കൊലപാതകങ്ങളുടെ ചുരുളഴിക്കുന്നത് വിരലടയാളെ വിദഗ്ധർ വന്നുകൊണ്ടാണ് ബാങ്ക് കവർച്ചകളടക്കം ആധുനിക സയൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ ഇനി ഞാൻ ആ ഭാഗം നീട്ടിപ്പരുത്തി പറയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് അള്ളാഹുത്താലെ കൊടുത്ത വിശേഷ ബുദ്ധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മനുഷ്യൻ ഇന്ന് പുരോഗതിയുടെ ഒരുപാട് പടവുകൾ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ കേറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ രീതിയിലൊക്കെ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാനവീകമായും മാനുഷികമായും മനുഷ്യൻ ഓരോ സെക്കൻഡിലും അതപ്പതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യത്വം മരവിച്ചു പോയ മനുഷ്യ പേക്കോലങ്ങളെയാണ് ആധുനിക യുഗത്തിൽ സാക്ഷര സുന്ദര കേരളത്തിൽ പോലും നമുക്കിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെയാണ് കാന്തപരം ഉസ്താദിന്റെ മാനവികത ഉണർത്തുന്നു എന്ന പ്രോഡോജ്ജന പ്രമേയം പൊക്കിപ്പിടിച്ചുള്ള യാത്ര പ്രസക്തി വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാൽ അവന്റെ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
നരകത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായി വാർഡിലേക്ക് റിസർവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ചില ആളുകളുടെ യോഗ്യതകൾ ഖുറാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയുന്നത് അവർ നാൽക്കാലി മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് അതിനേക്കാൾ പിഴച്ചവരാ ഇത് അള്ളാഹുത്താല പറയുമ്പോൾ എന്നല്ല എന്നത് പഴച്ചു പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ പറയുമ്പോ പഴച്ചു പറഞ്ഞെന്ന് വരും കാരണം ഇന്നലെ മംഗലാപുരത്ത് കുറാത്തങ്ങൾ നാട്ടിൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പല്ല് തേക്കൽ ലാഭമായിട്ട് അവിടെ എത്തിയ ഒരു മണിക്കൂർ ഉച്ചക്ക് ഉറങ്ങിയിട്ടായി ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വന്നത് പിന്നെ എന്നൊരു സമാധാന നേരത്തെ സ്നേഹിതാർ പറഞ്ഞതുപോലെ എസ് എച്ച് പരീക്ഷയോട് നിങ്ങൾക്ക് പെർമിറ്റ് ഇട്ടാത്ത വിഷമുണ്ട് ചിലപ്പോ എനിക്കും വിഷമുണ്ടാവും ചെറുവാരി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഒരു സൈഡിൽ വിഷമുണ്ടെങ്കിലും വേറെ നിൽക്കർ ആയത്തുണ്ട് ഇന്ന് സ്റ്റേജ് വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഓടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നേതാരോ പറഞ്ഞു വേറെ പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ സമയം ഇങ്ങനെ അവക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് നിർത്തി പോകാനാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ പറയുമ്പോ ചിലപ്പ പഴുവറ്റി എന്ന് വരും അപ്പൊ അല്ല എന്നല്ല എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും അള്ളാഹുത്താല പറയുമ്പോ പഴക്കൂല എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് പിന്നെ എന്തേ അല്ല ഈ ശൈലി പ്രയോഗിക്കാൻ കാരണം പ്രത്യേകമായ ശൈലി അല്ല പ്രയോഗിച്ചത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചില പ്രത്യേകമായ യോഗ്യതകൾ തിരിയുന്നില്ല പറയുന്ന തിരിയുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റേമിലേക്ക് വേണ്ടതുപോലെ കിട്ടിയില്ല ആളാകുമ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് സ്ഥലം ചെയ്യാണ് കാണുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ശരിക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല പരമാവധി ആ സ്പീഡ് കുറച്ച് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും പിന്നെ പ്രത്യേകമായ ചില യോഗ്യതകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ മാനവികത ഇല്ലാതെ പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുത്താല പറയുന്നത് അവർ മൃഗതുല്യരാൾ പിഴച്ചവരാണ് അവര് എന്നാണ് നാടൻ ഭാഷി പറഞ്ഞാൽ ഉരുത്തുകേട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ചങ്ങാതിയെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാ കഴുതേ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഒറിജിനൽ കഴുത പറയും എസ്ക്യൂസ് മി ഉസ്താദേ അയാളെ കഴുതാന്ന് വിളിക്കരുത് ഞങ്ങളെ വർഗത്തിന് അത് മാനക്കേടാണ് ഇതാണ് ആ പറഞ്ഞ ഉലായിക്കൽ അനാമി ബലും അതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരുത്തൻ വല്ലാതെ വൃത്തികൾ കാണിക്കുമ്പം പോത്തേ എന്ന് മലപ്പുറം ഭാഷ നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ ഒറിജിനൽ പോത്ത് കേസ് കൊടുക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്തേ ഞങ്ങളെ വർഗത്തിനെ തന്നെ പറയിപ്പിച്ചു അവ ഞങ്ങൾ പെട്ടവനല്ല ഞങ്ങളെക്കാളും മോശമാണ് ഇത് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ാലികളെ പോലെയാണ് അല്ല അതിനേക്കാൾ അത് പതിച്ചതാണ് ഇത് പണ്ടൊക്കെ ഉസ്താദ്മാര് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് ചിലക്ക് നമുക്ക് അത് ഉസ്താദ്മാര് ഒലമത്താക്കി പറയാന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പൊ ഓരോ ദിവസം പത്രം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോഴും വാർത്തകളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴുമാണ് അല്ല പ്രയോഗിച്ച പ്രയോഗത്തിന്റെ കട്ടിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ ചെറിയ സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാ ഇപ്പൊ പുത്തനത്താണിയിൽ നിന്ന് വൈലത്തൂരേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പിക്കപ്പ് വാൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ റോഡ് സൈഡിൽ പുല്ല് തിന്നുന്ന ഒരു പശുവിനെ ഇടിച്ചു എന്ന് വെക്കുക സപ്പോസ് ആ പശുവിന്റെ രണ്ട് കൈയും കാലും പൊട്ടിയിട്ട് പശു റോട്ടിൽ കിടക്കുകയാണ് നല്ല ചൊറുക്കുള്ള പശുവാണ് പശു ആയാലും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഭംഗിയും ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓക്കെ കാല് തീറ്റയുടെ പരസ്യത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പയ്യന്റെ ഫോട്ടോ വേൾഡ് മിസ് ആകാൻ പറ്റിയ ജാതി ആ ജാതി ഒരു പശു പശു ഈ പശു കൈയും കാലും പൊട്ടി രക്തം വാങ്ങുന്ന റോട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോ ഇടക്കര ചന്ത കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മൂരികൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാളകളെയും പോത്തുകളെയും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചു ഈ പരിക്ക് പറ്റി റോഡ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഭംഗിയുള്ള പശുവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ഈ കന്ന് ഇടക്കര ചന്തയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കന്നുകാലികളെ കൂട്ടത്തിന് മോരിയോ ഒരു കാളയോ കുട്ടനോ ഇതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമോ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് പോട്ടെ ബൈക്കിലൂടെ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോ ഒരു കോഴിക്ക് തട്ടി നല്ല പുള്ളി കളറുള്ള സ്റ്റൈലുള്ള പടക്കോഴിയാണ് ഈ പടക്കോഴി ഇങ്ങനെ പടഞ്ഞു കളിക്കുമ്പോ ഓടി വരുന്ന ഒരു പൂവങ്കോഴി ഈ പടക്കോഴിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുമോ ഇല്ല എന്നത് അനുഭവമാണ് എന്നാൽ സാക്ഷര സുന്ദര കേരളത്തിലൂടെ ഓടുന്ന ട്രെയിൻ ആ ട്രെയിനിൽ വെച്ച് കടന്നു പിടിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയത് കൊണ്ട് കൊതറിച്ചാടിയ സൗമ്യ എന്ന പെൺകുട്ടി റെയിൽവേ ട്രാക്കിലേക്ക് വീണ് കൈകാലുകൾ പൊട്ടി ശരീരത്തിൽ ഡസക്കണക്കിന് മുറിവുകളായി മൂക്
ചക്രശ്വാസം വരിച്ച് മരണവുമായിട്ട് മല്ലടിക്കുന്ന സൗമ്യ എന്ന പെൺകുട്ടിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഗോവിന്ദാമി എന്ന അണ്ണാച്ചിച്ചക്കൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് മടങ്ങട്ടെ ഉലായിക്കളെ പോലെയാണ് നോനോ അല്ല ഇടക്കര ചന്തയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാളയക്കാളം മതപ്പതിച്ചവനായി ശ്രമിച്ച ഗോവിന്ദാമി എന്ന അണ്ണാച്ചി പയ്യൻ നോക്ക് നിങ്ങള് തീർന്നിട്ടില്ല ഈ അണ്ണാച്ചി നൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരനല്ലാതിരിക്കാം മതപരമായി പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കാം ഒന്നര കയ്യനാണ് എന്നത് മറ്റൊരു വൈകല്യം ഏതായിരുന്നാലും ഈ ചങ്ങാതിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം പണിഷ്മെന്റ് പരമാവധി ശിക്ഷ ഇന്ത്യൻ കോടതി വിധിച്ചു ആ വിധിച്ച കോടതിയിൽ വെച്ചു തന്നെ അയാൾ നിരപരാധിയാണെന്നും കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് അയാൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്നും വാദിക്കാൻ കറുത്ത കോട്ട് ധരിച്ച തൈകട്ടിയ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ന്യായത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കേണ്ട എൽ എൽ പിബാസായ അഡ്വക്കറ്റ് മാറി വന്നെങ്കിൽ ലമീർ അങ്ങോട്ടും കൂടെ പോകട്ടെ ഉലായിക്ക ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയ മനുഷ്യത്വം മറവിച്ചു പോയ ഒരു പറ്റ മനുഷ്യ പേക്കോലങ്ങളെ നമ്മളിവിടെ കാണുക എന്തിനാണ് പറഞ്ഞപ്പോ ഇന്ന് സ്റ്റേജ് എടുത്തപ്പോ ഇരുമ്പുഴി മുനി മുസിയാര് പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ പത്രം വായിച്ചത് എന്ത് നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരുന്തൽ മണ്ണയിൽ അതിരാവിലെ മറ്റൊരു വണ്ടിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഒരു സുഹൃത്ത് രക്തം ഇങ്ങനെ വാർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ആളുകൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്താൽ എന്താകും പിന്നീട് ഗുരുമാരനാകൂല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആരും എടുക്കാതെ പോയി അദ്ദേഹം രക്തം വാർന്നൊരിച്ചു മരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി എവിടെയാണ് മനുഷ്യത്വം എവിടെ മാനവികത കാന്തപരവസ്ഥാത് ഒരു പണിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വെറുതിരിക്കുമ്പോ വറച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ ഒരു യാത്ര കേട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചതാണോ അല്ല മനുഷ്യരുടെ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഉത്ബോധനം ആവശ്യമാണ് എന്നത് കൊണ്ട് ഈ യുഗത്തിന്റെ ആത്മീയ പ്രതിപുരുഷൻ മത പ്രബോധന പ്രവർത്തന ആത്മീയ സാമൂഹിക ജീവ കാരുണ്യ ആദര ശുശ്രൂഷ വൈജ്ഞാനിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ദിശാബോധം നൽകി മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്ത ബോധവും മനുഷ്യരോട് സ്നേഹവും ഉള്ള പ്രതിപത്തിയുള്ള മതപണ്ഡിതനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ആ ഉസ്താദ് ജനങ്ങൾ ഉത്ബോധിപ്പിക്കാൻ ഒരു തറക്കൽ യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ് എന്തിനേറെ പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്നവരും ഒരുമിച്ച് കഴിയുന്നവരും ശരീരം കൊണ്ട് അടുക്കുമ്പോഴും മനസ്സുകൊണ്ട് അകലുകയാണ് എന്ത് എനിക്ക് നിങ്ങളെ വിശ്വാസമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമല്ല കോട്ടക്കനങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് കടുങ്ങാത്തുണ്ടേക്കുള്ള ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് നാം മൂന്ന് നാല് സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞു പരിചയപ്പെട്ടു ഭാര്യയുടെ കുടുംബത്തിലോ അയൽവക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടോ പരിചയപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും നല്ല ബന്ധമാണ് ഇടക്കിടക്ക് പോക്കറ്റ് തപ്പുകാൻ എന്റെ മൊബൈലിൽ കളവ് പോയിട്ടില്ലല്ലോ എന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കാശ് പോകണില്ലല്ലോ എന്ത് തൊട്ടടുക്കുന്ന അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ കുടുംബമാണെങ്കിലും ബന്ധമാണെങ്കിലും സ്നേഹം ഒരു പക്ഷെ അഭിനയിച്ചാലും എന്നെ അയാൾ ചൂഷണം ചെയ്തു കൂടായുകയില്ല അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ആരാധന നിർവഹിക്കാൻ പോകുന്ന പള്ളിയിൽ പോലും നാം കാണുന്ന ബോർഡ് ചെരുപ്പുകള്ളന്മാരെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നോ ബേഗ് പോയാൽ കമ്മിറ്റ് ഉത്തരവാദിയായില്ല എന്നോ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പോലും ഇന്ന് അഭിശപ്തർ കടന്നുകൂടി എന്നാണ് ഈ ബോർഡുകളൊക്കെ നമ്മെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജനുവരി ഒന്ന് എന്ന അനുഗ്രഹീത ഗുരുത്വം കെട്ട ദിവസത്തിന്റെ തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ നാം ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് മദ്യപാന സംഘം കൊള്ളുകുടിച്ച് കൂത്താടിയിട്ട് നമ്മുടെ കാറിന്റെ ചില്ലുടക്കാൻ വരുമ്പോൾ 
ഒരു സുദ്യോസ്ഥന്മാരോട് പരാതിയായി ചെന്നാൽ മാന്യതയോടെ അവർ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു നേരത്തെ കാലത്ത് വീട്ട് പോണ്ടതല്ലേ എന്ത് ഇവർക്ക് ആർ തട്ടകസിക്കാനുള്ള ദിവസമാണ് എന്നിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാറെ ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഒരു പക്ഷെ അവർ കുംഭസരിക്കുന്നിടത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അടുത്ത പത്രത്തിൽ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ മുഖം പൊത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ വന്നു പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പത്രക്കാർക്കും അവർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് നിങ്ങളെ വാർത്ത വായിച്ചു എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സജിത എന്ന പെണ്ണാണ് മധ്യവയസ്ക ഈ പെണ്ണിനെ പിടിച്ചത് എന്തിനാണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ അയൽപക്കത്തുള്ള വരകം കെട്ടി മോഷ്ടിച്ചതിനോ അതുമല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉറ്റിക്കാട്ടിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച സാധനം എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നതിനോ അല്ല സ്വന്തം കൂടെ കിടന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊന്നതിന്റെ പേരിലാണ് സ്വന്തം ഭാര്യയെ പോലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭർത്താവ് മരിച്ചു തൂങ്ങി മരിച്ചു ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നാണ് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നത് വിശദമായ പരിശോധനയിൽ പോലീസുകാർക്ക് സംശയം തോന്നി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലും സംശയം വന്നു ചോദ്യം ചെയ്തു നിരന്തരമായി സജിതയോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് പോലേട്ടൻ മരിച്ചത് സജിത അവിടുത്തെ മറുപടി എന്താണെന്ന് അറിയോ ഞാനും എന്റെ ഏട്ടനും കൂടെ രാത്രി സുഖമായിട്ട് കടന്നുറങ്ങി ഒരു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ബെഡിൽ ഏട്ടനെ കാണാനില്ല ഞാൻ ആകെ ടെൻഷനായി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ജനൽ കമ്പിയിൽ ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നു ഉടനെ ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് ഓടി ഓടി മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയെടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു ആ ഏട്ടൻ തൂങ്ങി വരിക്കുന്ന കയർ വെട്ടിയെടുത്ത് ഏട്ടനെ ഞാൻ ബെഡിലേക്ക് കടത്തി ശേഷം ശബ്ദം ബഹളം വെച്ച് നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി ഇതാണ് സജിതയുടെ പ്രതികരണം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് നിഗമനത്തിലെത്തി ഇത് ശുദ്ധമേ കളവാകാനാണ് സാധ്യത കാരണം പാതിരാത്രിയിൽ ഉറക്കുന്ന എന്നേറ്റ ഒരു വ്യക്തി ഒരാൾ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിക്കറിയ എന്നല്ലാതെ അടുക്കളയിൽ പോയിട്ട് കത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അറുക്കാനുള്ള മാനസികമായ അവസ്ഥയും ഹിമ്മത്തും മനക്കരുത്തും ഒരു പെണ്ണിൽ ഉണ്ടാകൂല അത് വനിതാ പോലീസായിട്ടും കാര്യമല്ല പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൽ ഉണ്ടാകൂല പ്രത്യേകിച്ച് ഭർത്താവ് തൂങ്ങി മരിക്കുമ്പം ഒരു ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ച് ബോധം കിട്ടുകയല്ലാതെ ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് കാര്യം ചെയ്യൂ ോളം െ കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് സംശയം ഈ പെണ്ണിന്റെ നേർക്ക് നീണ്ടു രണ്ടാമത് തൂങ്ങി മരിച്ചാളുടെ ഡെഡ് ബോഡി തൂക്കി നോക്കി ഇപ്പോൾ ഏട്ടന്റെ തൂക്കുമ്പോൾ ഡെഡ് ബോഡിയിൽ തൂക്കം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കിലോ എടുത്തു കടത്തിയ ഈ സജിത എന്ന പെണ്ണിന്റെ തൂക്കമോ അറുപത്തിനാല് കിലോ അപ്പൊ സ്വന്തം ശരീരത്തിനേക്കാൾ തൂക്കമുള്ള ഒരു ഡെഡ് ബോഡി എടുത്തു കടത്തണമെങ്കിൽ നമ്പിയാത്തൊരീക്കത്തിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കേണ്ടി വരും അതായത് ഉറുമ്പിന്റെ കറാമത്ത് ഉണ്ടാകണോ എന്ന് അർത്ഥം എന്താ ഉറുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് അന്നൊരു കറാമത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രേ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ മൂന്നരട്ടി തൂക്കം വഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് സനതൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട ഞാൻ ശാസ്ത്രലോകം പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചതാണ് അത് ബുഹാരി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു വരുന്നു വേണ്ട അതേ സമയത്ത് ഉറുമ്പനങ്ങനെ കഴിവുണ്ട് എന്ന് ശാസ്ത്രലോകം പറയാ ഇവിടെ അറുപത്തിനാല് കിലോ തൂക്കമുള്ള പെണ്ണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കിലോ തൂക്കമുള്ള ഭർത്താവ് എടുത്തു കടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംശയം നിരന്തരം ചോദ്യം ചെയ്യും ആ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട അവസാനത്തിൽ ഇവിടെ സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു തന്റെ കാമുകനുമൊത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ അതിന്റെ വ്യഗ്രതയിൽ എന്റെ കാമുകനെ അർദ്ധരാത്രി ഞാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് വിളിച്ചു വരുത്തി എന്റെ ഭർത്താവ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ തോർത്തുമുണ്ട് കഴുത്തിലിട്ടുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഞെരുക്കൊന്നു എന്നാ എന്താ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പുറത്തുള്ളവർ മുഴുവനും പുറത്താക്കി ഗേറ്റ് പൂട്ടും നമ്മൾ അകത്തുള്ളവരെയും പുറത്താക്കിയിട്ട് വാതിലും പൂട്ടും എന്നിട്ട് എല്ലാം മറന്ന് വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ കടന്നുറങ്ങുന്നത് നമ്മളെ കുടിക്കാരത്തിന്റെ കൂടെയാണ് ഭാര്യയുടെ കൂടെ ആ ഭാര്യയെ പോലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഈ സംഭവം മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഒരു പത്തിരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് കീഴത്ത് മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് മാഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ മാഷയുടെ പ്രസംഗത്ത് കേട്ട ഒരു കോട്ടിങ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉദ്ധരിക്കുക 
കാശ്മീരിലൊക്കെ പോയിട്ട് വാടകക്ക് ലോഡ്ജ് എടുത്ത് നമ്മളെങ്ങാനും താമസിച്ചാൽ നേരം പോലെ തേനേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പണി എന്താണെന്നറിയോ അലഹമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അഹ്യാനി ബാധ മാമാത്തിന് ചെല്ലിയതിന് ശേഷം നേരെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തല തപ്പി നോക്കണോ ഇല്ലെങ്കിൽ മുസുവാക്ക് ഞാൻ തൊള്ളണ്ടാവൂല കാരണം ഭീകരവാദികൾ അത് അറുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവൂ അത് ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പത്തെ കഥയാണ് ഇപ്പൊ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് വേറെ ഇവിടെ അപ്പൊ സ്വന്തം ഭാര്യന്റെ കൂടെ കടന്നുറങ്ങിയാൽ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ ആദ്യം തപ്പി നോക്കണം എന്തേ തലല്ലേ കാരണം കുടിക്കാരത്ത് ചിലപ്പം വേറെ ആരെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളെ തല എടുത്തിട്ടുണ്ടാവൂ അരജുഗങ്ങളും സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ പോലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലമാണെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകും പോട്ടെ തിരിച്ച് ഭർത്താക്കന്മാര് ഭാര്യമാർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഡൽഹി ടൗണിന്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശത്താണ് സ്വന്തം പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ നൈനാ സാഗിനി എന്നവളെ തന്തൂരി അടുപ്പിലിട്ട് ചുട്ടുകൊന്ന് തന്തൂരി അടുപ്പ് തന്നെ മനസ്സിലായി പണ്ടത്തെ സ്ഥലന്മാര് വേലെന്ന് പറയുമ്പം വിചാരം ചെയ്ത് ആണിനും പെണ്ണിനുള്ള ശിക്ഷ പറഞ്ഞെടുത്ത് കാണാം മുകൾ ഭാഗം കുടുസായതും അടിഭാഗം വിശാലമായതുമായൊരു ചെമ്പുണ്ട് തീ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കും അവിടെ ചെമ്പിനാളുടെ നഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അവനവന്റെ ശരി മുഴുവനും ും നഗ്നരായ ആണും പെണ്ണും അതിൽ ചലവും ചലവും ചീര എല്ലാം പാടെ മിക്സ് ആയിക്കൊണ്ട് തളച്ചിങ്ങനെ മറിയൂ അങ്ങനെ ചെമ്പനെ പറ്റി പണ്ട് കേട്ടി ഇപ്പോൾ മർക്കസ് പോലത്തെ സ്ഥാപനത്ത് പോയി നോക്കുക നിങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യക്കറക്ക് തന്തൂരി ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന അടുപ്പുണ്ട് മുകൾ ഭാഗം കുടുസ അടിഭാഗം വിശാല ഉള്ളിൽ തന്തൂരി ഇട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പക്കും പക്കര കവും കാണാം ബന്ധ തന്തൂരി ഇങ്ങോട്ട് കോരെടുക്കാൻ വേണ്ടി ജബാനിയാക്കളെ കയ്യിലുള്ള കൊക്കി കൊളത്തോട്ട് കുറെ മലായിക്കത്ത് നിൽക്കണു ഇതാണ് തന്തൂരി അടുപ്പ് ഈ അടുപ്പിലേക്ക് ിട്ടുകൊണ്ട് നൈനാസാഗിരി എന്ന പെണ്ണിനെ ചുട്ടു കൊല്ലുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ചെറുപ്പക്കാരനായി ഗൾഫുകാരൻ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് ചോദിക്കല്ല മോളെ നമുക്ക് ഹണിമൂൺ എന്ന് ആഘോഷിക്കേണ്ട അടിച്ചു പൊളിക്കണ്ടേ ഊട്ടി കൊടൈക്കന മൈസൂർക്ക് ഒന്നാണ് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്രം വായിക്കുന്ന പെണ്ണ് പറയും എസ്ക്യൂസ്മി ഭർത്താവ് ജില്ല വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കരുത് ഹണിമൂൺ ആഘോഷിക്കാൻ എന്താ എന്റെ കൂടെ വരാൻ എനിക്ക് പേടിയുണ്ടോ അല്ല പേടിയൊന്നുമില്ല ഏർ ഒരു ഭയം അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഏത് പേടി ചികിത്സക്ക് പോകാൻ ബാപ്പാക്ക് ധൈര്യല്ല മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് വയറുവേദനയായിട്ട് ഡോക്ടർ സമീപിച്ചു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യ ഇവിടുന്നായ നാൽപ്പതിനായിരം പേര് കോയമ്പത്തൂർ പോയി ഇരുപത്തയ്യായിരം കൊണ്ട് തീരും ബാപ്പ മോന്റെ മോത്ത് നോക്കുക മോൻ പറയാണ് ബാപ്പ നമുക്ക് പോക കോയമ്പത്തൂർക്ക് മോനെ ഇരുപത്തയ്യായിരം വേണ്ടേ അതൊക്കെ ഞാൻ മുടക്കിക്കോളാം ബാപ്പ ധൈര്യ ഇട്ട് നിന്നാ മതി ബാപ്പ ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ പൈസ പ്രശ്നാക്കണ്ട അപ്പൊ ബാപ്പ മൂത്ത മോനെ വിളിക്ക എടാ കുഞ്ഞാണി ഇജ്ജും ബാ വാപ്പിട്ടിന്റെ ഒപ്പോ ഓൻ പോരാ ബാപ്പ എനിക്ക് ധൈര്യം ഇല്ലടാ രണ്ടാളും പോരനോ എന്ത് അയമോട്ടിയാജന്റെ കഥ കേട്ടില്ലെങ്കിലും ഇയാൾ അനുഭവം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ രോഗം വന്നപ്പോ ചികിത്സിക്കാൻ ഡോക്ടർ കോയമ്പത്തൂർക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചതാ പൈസ വെക്കുമ്പോ മകൻ സ്നേഹിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഗൾഫിൽ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഉമ്മാക്കുപ്പാക്കും വേണ്ടി തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വാപ്പാനെ ജീവൻ തിരിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷന് പോയതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തു ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിന്റെ ബില്ലും അടച്ചു തിരിച്ചു വന്നു ഒന്നര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ബാപ്പാക്ക് വേറെ ഒരു അസുഖം മറ്റൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടു അപ്പോഴേക്ക് ഇവൻ ഗൾഫിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത ശേഷം ഡോക്ടർ മൂക്കത്ത് വെച്ച കൈ തിരിച്ചെടുക്കണില്ല മാപാലക്ക് മടങ്ങണില്ല എന്താ സംഭവം എല്ലാവർക്കും കിഡ്നി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഒന്നായി പോയി സുബാനല്ല അപ്പഴാ നേരത്തെ മകന്റെ സ്നേഹം തിരിഞ്ഞ് ഏ ഒന്നര ലക്ഷത്തിന് കിഡ്നി വിറ്റേക്ക ഇരുപത്തയ്യായിരം ഓപ്പറേഷനും ഇരുപത്തയ്യായിരം ഡോക്ടർക്ക് കൈമണി എന്നാലും എന്താ ഒരു ലക്ഷം എന്റെ പോക്കറ്റ് എങ്ങനെ മക്കളെ വാപ്പാര് മക്കളെ വിശ്വസിക്കുക ആരോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു ബല്ലിപ്പാന്റെ സ്വന്തം മകളെ പ്ലസ് വണ്ണോ പ്ലസ് ടുനോ പഠിക്കുന്ന മകളെ ബല്ലിപ്പാൻ എടുത്താക്കി പോകാൻ മകന് അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പാക്ക് ധൈര്യല്ല എന്തേ സംഗതി ഗുരുമാല് ധാരാളം കേട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും അധ്യാപനം നടക്കാൻ ടീച്ചർക്ക് ധൈര്യല്ല എന്തുകൊണ്
പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ബാപ്പ ഗൾഫിലാണ് ടി വി കമാൻ കമ്പനി കൂടി ഇരിക്കുമ്പോ അഥവാ മകൻ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചാൽ ഉമ്മമാര് കുടുങ്ങിയതാ എന്ത് മക്കളുടെ ഗർഭം ഉദരത്തിൽ പേറേണ്ടി വരുന്ന ഉമ്മമാരുടെ കഥ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനിടയിൽ പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാ ഒരു വീടിന്റെ അകത്തളത്തിൽ ഉമ്മാക്ക് സ്വന്തം ഉദരത്തിൽ ജനനം നൽകിയ മക്കളെ ഭയന്ന് കഴിയേണ്ട അവസ്ഥ സ്വന്തം വലിയപ്പാനെ പേടിച്ച് പേരമക്കൾ കഴിയേണ്ട അവസ്ഥ സ്വന്തം ബാപ്പയുടെ കൂടെ മകൾ പോയാൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന വരെ ഉമ്മാക്ക് ബേജാറ് അഞ്ചു മക്കളുള്ള ഉമ്മ ഗൾഫിൽ നിന്നെത്തുന്ന ഭർത്താവ് ആ ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ആളുകൾ കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് സംഭവം അവനെ സ്വീകരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി നോക്കുമ്പോ ഈ ഉമ്മാനെ കാണണില്ല അന്വേഷിച്ചപ്പോഴോ സ്ഥിരമായി വിളിക്ക് നോട്ടോ ഡ്രൈവറെ കൂടെ ആള് മുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ രണ്ടു കൊല്ലം ഗൾഫിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു കത്തെഴുതി ഫോൺ ചെയ്തു നമ്മളോ പട്ടിണിയിലായി നമ്മളെ മക്കൾക്കെങ്കിലും പാൽ കുടിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കണം പശു വാങ്ങിയാലോ അത് നിനക്ക് പണിയാകൂലേ സ്ഥിരമായി പാൽ വാങ്ങിയാ മതി രണ്ടു കൊല്ലം പാൽ കുടിച്ചു ഗൾഫിൽ നിന്ന് ആള് വന്നു ഒരാഴ്ച ഇവിടെ താമസിച്ചു വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ കാണില്ല അവൾ ഉമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയതാണ് വിരുന്ന് എന്നാണ് വീട് അയൽവക്കാർ പറഞ്ഞത് രണ്ടര വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരം ആളെ കാണുന്നില്ല ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞു ഇയോളും കൂടെ കോഴിക്കോട്ട് നിന്റെ ഏതോ കൂട്ടുകാരൻ വീട്ടിൽ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ് മോളെ ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഓള് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് മൂന്ന് മണിക്ക് ബസ് സ്റ്റാൻഡില് പാൽ വിതരണം ചെയ്ത അണ്ണാച്ചിയുടെ കൂടെ ആളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അവരെവിടെയോ മുങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും സുകുമാർ കക്കാടിന്റെ നോവലോ സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ അനുമാനങ്ങളോ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളോ അല്ല സാക്ഷര സുന്ദര കേരളത്തില് ഉത്ഭുദ്ധ സമൂഹത്തില് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെ പത്രങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് സെൻസർ ചെയ്ത് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടും റിപ്പോർട്ട് വരാത്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ വേറെയും കൂടെ നടക്കുന്ന കല്യാണ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കൂടെ കിടക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ പെട്ടെന്ന് റോഡ് സൈഡിലേക്ക് തള്ളി വിട്ട് കാറിൽ നിന്ന് ബേഗ് വലിച്ചെടുത്ത് പുറകെ വന്ന കാറിൽ കയറി കർണാടകത്തിലേക്ക് പോയ മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് എല്ലാം കുത്തഴിഞ്ഞ പുസ്തകം പോലെ ഓർഡർ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് കൂട്ടരെ ഇത് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം വേണ്ടേ എന്തിനേറെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ കശപിശ കൂടിയിട്ട് കോടതിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ പരസ്പരം വിട്ടുപിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യയും ഭർത്താവും പിടിയും വലിയും കൂടലുണ്ട് ആണായാലും പെണ്ണായാലും എനിക്ക് വേണം എനിക്ക് വേണമെന്നാണ് ഉമ്മയും ഉപ്പയും പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇന്ന് റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നും അരിച്ചാലിൽ നിന്നും ഓത്തിച്ചാലിൽ നിന്നും കണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരാഴ്ചയും രണ്ടാഴ്ചയും ഒക്കെ പ്രായമുള്ള ചോര കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആണും പെണ്ണും ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മ തൊട്ടിലുകൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കെട്ടുക അമ്മ തൊട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സത്യത്തിൽ അമ്മ ഇല്ലാത്ത തൊട്ടിലാണ് അങ്ങനെയാണ് കതിരിയാക്കൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്കാണല്ലോ അത് പറയുന്നത് ഇവിടെ അമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ കെട്ടും തൊട്ടിൽ നമ്മൾ തൊട്ടിൽ കെട്ടേണ്ടി വന്നിരുന്നത് അമ്മ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയത് കൊണ്ടാണ് ആ അത്തരത്തിലുള്ള എത്ര എത്ര കുട്ടികളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കേസുകളല്ല ധാരാളം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മൾ പത്രത്തിലൂടെ ഒക്കെ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചാമ്പൽ കൂനയിലൂടെ സൈക്കിളിന്തി പോകുന്ന സമയം പെട്ടെന്ന് ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ പൂച്ച പെറ്റ് കിടക്കുന്നു എന്ന് നോക്കി അത് മനസ്സിലാക്കി ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് എലി ഇങ്ങനെ വിരലിങ്ങനെ കാർന്ന് മുറിച്ചുകൊണ്ട് പിടച്ചു കളിക്കുന്ന കുട്ടിയെ കാണുന്നത് ആ കുട്ടിയെ പിന്നെ നേരെ കൊണ്ടുപോയി മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ക്യാഷ് വാറ്റി ഏൽപ്പിക്കേണ്ട ഗതി ഒറ്റപ്പെട്ട കേസല്ല തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടിലെ ബാത്റൂമിൽ പുറത്തുള്ള ബാത്റൂമിലെ കോഴി ചെന്നപ്പോൾ ക്ലോസറ്റിൽ തല കുടുങ്ങി പടഞ്ഞു കളിക്കുന്ന കുട്ടി അവസാനം വനിതാ പോലീസ് വന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അവിഹിത ഗർഭം ധരിച്ച ഇരുപത്തെട്ടുകാരിയെ കയ്യോടുകൂടെ പിടികൂടുന്നത് അല്ലെ പട്ടാമ്പി എന്ന് പറയുന്ന പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ സ്ഥലത്ത് രണ്ടര വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഉറുമ്പരിച്ച് ആകെ എല്ലും തൊലിയുമായി
ഉറുമ്പരിച്ച് ജീവച്ചമായി കുട്ടി കിടക്കുമ്പോ ഒരൊറ്റ ചുമരിന്റെ അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരുത്തന്റെ കൂടെ സുഖിക്കുന്ന ഈ പെണ്ണിന്റെ അമ്മ ഇത് നടക്കുന്ന കാര്യം ഈ ചുറ്റുപാടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മനുഷ്യത്വം എവിടെ കരുണ എവിടെ കരുണ പാടെ പറ്റിപ്പോയ മനുഷ്യത്വം പാടമറവിച്ചു പോയ ആളുകളെ കാണുക വിദേശത്തുള്ള ഗൾഫുകാരനേക്കുന്ന പണത്തിന്റെ പളവളപ്പിൽ ആരോഗ്യവതിയായി ജീവിക്കുന്ന ഉമ്മ തൊട്ടയൽവക്കത്തുള്ള കുട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ അറിയുവരുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ പതിനഞ്ചു വയസ്സുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ എസ് എൽസി പഠിക്കുന്നവളാണ് താഴെ ഇരുന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു കാറ്റുകൊള്ളാനെന്ന പേരും പറഞ്ഞു സ്ഥിരമായ പോക്ക് കണ്ടപ്പോൾ സംശയം തോന്നിയ മകൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കേറി നോക്കുമ്പോഴാണ് അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ പുറത്ത് കാണുന്നത് ചോര നീരാക്കി ഗൾഫിന് അധ്വാനിക്കുന്ന ഉപ്പയെ വഞ്ചിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉപ്പയോട് തുറന്നു പറയുമെന്ന് പതിനഞ്ചു വയസ്സുകാരെ മകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിന്നെ കൊന്നു കളയുമെന്ന് ഉമ്മാന്റെ ഭീഷണി ഈ ഭീഷണി കൂട്ടുകാരികളോട് മകൾ ഓരോ പറയുക രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വന്തം വീടിന്റെ ജനലിൽ കെട്ടിത്തൂങ്ങി മരിക്കുന്ന പതിനഞ്ചുകാരിയെ മകളെ കാണുന്നു കൂട്ടുകാരൻ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വിട്ടു പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു ഗൾഫിലുള്ള വാപ്പ വന്നു ആ വാപ്പ വന്നപ്പോൾ ഈ ഉമ്മാക്ക് മാനസികമായി പ്രയാസത്തിനായി പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവളെ ചോദ്യം ചെയ്യട്ടെ പക്ഷേ നിഷ്കളങ്കനായ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു കുട്ടി മരിച്ച ടെൻഷനിലാണ് ദൈവചിത് ശല്യം ചെയ്യരുത് ഒരാഴ്ച പിന്നെയും കാത്തിരുന്നു അവസാനം നോർമലായ അവസ്ഥയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ തത്ത പറയുന്ന പോലെ പെണ്ണ് പറയേണ്ടി വന്നു ഓട്ടോടൈവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും ആ ബന്ധത്തിന് തടസ്സം എന്റെ പതിനഞ്ചുകാരിയ മകളാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നനഞ്ഞ തോർത്ത് മുണ്ടെടുത്ത് വായിക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ എന്റെ കാമുകനും ഒത്തുകൊണ്ട് പിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു തല അവനും ഒരു തല ഞാനും പിടിച്ച് മരമീരുന്ന രാഘവത്തോടുകൂടെ കൊന്നതിന് ശേഷം ഇയാളുടെ സഹകരണത്തോടെ കെട്ടിത്തൂക്കിയതാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ കരുണ എവിടെ മാനവികത എവിടെ മനുഷ്യത്വം ആർക്കാരെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും ഇത് സാമ്പിളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ പത്രം വായിക്കുന്ന ഞാൻ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വന്ന ഒരു മൂന്ന് നാല് സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ വരാത്ത സംഭവങ്ങൾ ധാരാളം നാട്ടിൽ നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ ജാതിയില്ല മതമില്ല രാഷ്ട്രീയമില്ല ഇവിടെ വർഗങ്ങളില്ല വർണ്ണങ്ങളില്ല ലിംഗ വ്യത്യാസമില്ല മൊത്തത്തിൽ മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കാട്ടാള ഹൃദയത്തിന്റെ ആളുകളായി മനുഷ്യനെ പതിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ദിശാബോധം നൽകണം എന്താണ് സ്നേഹം എന്താണ് കരുണ എന്താണ് ബന്ധം എന്താണ് മാതാവും പിതാവും തമ്മിൽ ആരാണ് ഉമ്മയും മകളും തമ്മിൽ ആർക്കാണ് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളത് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് സമുദായത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന നായകരുടെ കടമയാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വ ദൗത്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപരം ഉസ്താദ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മുഖ്യ മൂലകളിൽ എത്തണം ഇനിയും ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ മൊത്തം പൊങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധാരാളം കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് അതോ ലോക നായകന്മാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം വീരപ്പൻ റഹീം ഫൂലൻ ദേവി അതൊക്കെ മറ്റെവിടെയോ അടി എന്ന ധാരണ നമ്മളുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മുഖ്യ മൂലകളിൽ നിന്ന് കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങൾ കൂണ് പോലെ പൊന്തി വരിക എനിക്കൊരാളോട് വൈരാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ കൊല ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയാൽ മൂട്ടപ്പൊടിയും എൻഡോ സൾഫാനും ഞാൻ വാങ്ങണമെന്നില്ല പിന്നെയോ ഒരു പതിനായിരത്തിന്റെ കെട്ടും ത്രീ എക്സ് റമ്മിന്റെ മൂന്ന് കുപ്പിയും ഒരു ഫുൾ കോഴി ബ്രോസ്റ്റും എന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ ഞാൻ ശത്രുത വെക്കുന്ന ആളെ തരപ്പെടുത്താനും കശാപ്പ് ചെയ്യാനും ധാരാളം ആളുകൾ ഇന്ന് രംഗത്ത് മാഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മായാവി പോലെ കഥാപാത്രമായിട്ടാ കണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്ത് മണൽ മാഫിയകൾ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ പറ്റിയല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം വന്നവയ് കാഫിയത്തോടെ തിരിച്ചു പോവണം നാളെ എനിക്ക് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പരിപാടി ടിക്കറ്റ് റിസർവ് ചെയ്ത് പോക്കറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യ ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങളൊക്കെ ഭാഗത്ത് മണൽ മാഫിയകളിൽ നിന്ന് നിരന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ സംഭവം പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് പാസ്സാക്കിയെടുത്തു പുഴയിൽ നിന്ന് കണ്ടമാന മണലൂറ്റാൻ പാടില്ല എന്ത് പുഴ മരിച്ചു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാലും വളരെ പുഴ മരിക്കാൻ പാടില്ല ആയിക്കോട്ടെ ആ പുഴയിൽ നിന്ന് മണലെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് പാസ് വേണോന്നാ 
ഒരു പാസ് എടുത്താൽ മതി പേരിന് പത്ത് വണ്ടിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോവാം എന്നാൽ പാസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് പാസ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ മടല് വാരാവൂ ഇതാണ് തജ്വീദിന്റെ നിയമം പക്ഷെ ഈ നിയമം ലംഘിച്ച് അനധികൃതമായിട്ട് മണലെടുപ്പ് നടത്തുന്നു ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും ഇഖ്ലാസ് ഉള്ള ഒരു എസ് ഐ സാർ രാവിലെ തന്നെ വരിക എന്ത് ആരെങ്കിലും അനധികൃതമായിട്ട് മണല് കൊണ്ടുപോകുന്നു നോക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ പോലീസുകാരെ കാണുമ്പോ പ്രതികൾ ഓടി ഒളിക്കാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ തിരിച്ചെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബൈക്കും ഓടിച്ചു പോകുന്ന പോലീസുകാരനെ ട്രിപ്പർ ലോറി ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗത്ത് അതിന്റെ പേര് നസറായിരുന്ന കാരണം ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അത് കൊന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ട്രിപ്പർ ലോറി വന്ന് ഈ ബൈക്കിൽ വരുന്ന പോലീസുകാരനെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് കടന്ന കളിയാണ് മണൽ മാഫിയ നോക്ക് നിങ്ങള് ഇനി എന്തിനേറെ ഈ തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഈ ആളുകളെ കൈയോടുകൂടെ പിടിക്കേണ്ട ഒരു പോലീസുകാരാണ് നല്ല പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് ഇല്ല നിമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ടാണ് നിമുക്ക് പെർമിറ്റ് കിട്ടാതെ ആയി പോയത് കാരണം എസ് എൽ സി പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ കുട്ടികളെ പഠനത്തെ ബാധിക്കരുത് എന്ന സന്മനസ്സുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പരിപാടി നടത്തരുത് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പക്ഷേ അതും എടുത്തു നോക്കിയാൽ കരിമ്പിന് കമ്പ് ദോഷം എന്നതുപോലെ ഇന്ന് അവിടെ പുഴുക്കുത്ത് കാണുക അപ്പോ ഈ അടുത്ത് എന്റെ നാടിന്റെ അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ന്യൂസ് മലയാള മനോഹര പരിപാടി സ്വയ അതിൽ പിന്നെ ഒഴിപ്പുണ്ടാവില്ല എന്റെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന തോക്ക് കളവ് പോയി എന്താ ചെയ്യാ കുറുന്തോട്ടിക്കാണ് വാദം പിടിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സൂക്ഷിച്ച തോക്ക് കളവ് പോയി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പിടിച്ചു കൂടിയതാരെയാണ് അതേ സ്റ്റേഷന് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന എസ് ഐ സുഭാന അകത്തപ്പള്ളിയിലാണ് കൂട്ടരെ കുടി കുത്തി വെച്ചത് ആരോർത്തു പോകും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എസ് ഐ ആണ് തോക്ക് കളവിന്റെ പ്രതി എന്നിട്ട് അയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നതോ മറ്റൊരു സ്റ്റേഷനിലെ വായ്പക്ക് എടുത്ത എസ് ഐ നോക്കണം നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെടുന്ന നെല്ലിക്കുത്തുസ്താർ അള്ളാഹു സന്തോഷം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ കബര് ഉസ്താദ് ശിഷ്യമാരൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മൾ ഗുരുത്തും രാഗത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് സന്തോഷത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ അപ്പൊ ഉസ്താദ് തമാശി പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുക അല്ല പാണൻ പാണന് കുട കെട്ടലുണ്ടോ പാണൻ പാണന് കുട കെട്ടുവോ ഉസ്താദ് ചോദിക്കുക നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത് പാണോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു എസ് ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു എസ് ഐ വരേണ്ട ദുര്യോഗം പെണ്ണുങ്ങൾക്കെതിരെ പീഡനം നന്നായി നടന്നപ്പോ തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് വനിതാ പോലീസ് നിറക്കി ആ വനിതാ പോലീസ് ബസ് പോകുമ്പോ പീഡനം ചാഴിപ്പടി പൊതിച്ച് അതിൽ ഒടിച്ചു പോവുക അത് നോക്കി നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ട്രെയിനിൽ വെച്ച് നടന്ന പീഡനം നിയമസഭയിലോ കൊച്ചുമുടി ഉണ്ടായല്ലോ ഇനിയാണ് കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ട്രെയിനിൽ അനധികൃത യാത്ര വല്ലതും നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിച്ച കറുത്ത കോട്ടിട്ട മലായിക്കത്ത ടി ടി ആറുമാൻ ഇബ്രാഹിം ചാൻ പറയും നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് വാച്ചി ഇതിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുൻഗണനയ്ക്കരായിട്ട് വരികയാണ് ഈ ടി ടി ആർ മുഖേന മറ്റൊരു പെണ്ണിന്റെ പൂടാനം ഈ പെണ്ണാണെങ്കിലോ മറ്റൊരു വാർത്ത ലേഖകയും ആലോചിച്ചോ കളിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ രീതിയിൽ ആർക്കും എന്തും ചെയ്യാമെന്നൊരവസ്ഥ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അതേപോലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ഈ കോലത്ത് കുടുങ്ങുമ്പോ അവരെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ഒരു ഭരണപക്ഷത്തുള്ള എം എൽ എ മാരും എം പി മാരും മന്ത്രിമാരും അവരെ പറ്റി പറയാതിരിക്കലാ നല്ലത് ഇപ്പൊ ഏതായാലും പറഞ്ഞ തെറ്റിദ്ധരിക്കൂല നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് കാരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് തുറന്ന പുസ്തകമാണ് മരിച്ച ഔലിയാക്കന്മാരെ പോലെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടിയിട്ടുണ്ട് റാഗത്തായിട്ട് വിഷയങ്ങൾ പറയാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമല്ലോ നീ അങ്ങോട്ട് മടങ്ങൂല എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ പറയുക എം എൽ എ മാര് എം പി മാര് മന്ത്രിമാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്ത് കേസിനും ഗുരുമാലിനും കുടുങ്ങി അടിയും കുത്തും കൊണ്ട് സമരം നടത്തി ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ടാണ് നേതാക്കന്മാരായിട്ട് എം എൽ എ എം പി ഒക്കെ ഇപ്പൊ അഞ്ചു കൊല്ലം എം എൽ എ ആയാൽ പത്ത് കൊല്ലം ജയിലില് പത്ത് കൊല്ലം മന്ത്രി ആയ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഇരുട്ടത്ത് ഏ കോൾ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് മൊത്തം എല്ലാവരെയും ബാധിച്ചു എന്തിനേറെ ഒരു എം പി എം എൽ എ ഒക്കെ ആയ അയാൾക്കുള്ള ടെൻഷൻ എത്രയാകും ഉത്തരവാദിത്വം എത്രയാ ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനം കാരക്കും നൽഫലാണ് ആകെ മുന്നൂറ് കുട്ടികൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിനും ഒരു അറുപത് ചില കുട്ടികൾ അവിടുത്തെ ദർസിലും ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കുട്ടികൾ ഇപ്പുതിലും പിന്നെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ രണ്ട് മദ്രസയും മൂന്ന് നാല് പള്ളികളും ഇത് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനെന്നെ മാസം വര
എന്നാലും ഞാൻ പങ്കെടുക്കാത്തത് കാരണം അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കുറവ് അള്ളാന്റെ ദീനിന് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഉറക്കം കാരണം വല്ലതും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സംഘടനയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് വേറെ പടച്ചൊരു ഉത്തരവാദിത്വം വേറെ നമ്മളെ ബേജാറാണ് എ പി സ്ഥാന ബേജാർ എത്രത്തോളം അങ്ങനെ ആലോചിച്ചോ കാണി കോടികളല്ലേ ഓരോ മാസം വർക്ക് ചെലവാക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ മാത്രം അതേസമയം എം എൽ എ എം പി മന്ത്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഇടത് വലത് വ്യത്യാസമില്ലാതെ റോഡിൽ കുഴി ദൂരിമപ്പെട്ടാൽ മന്ത്രി മറുപടി പറയണം റോഡ് സ്പീഡ് കൂടി റബ്രൈസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കരാർ കൊടുത്തതിന് മന്ത്രി മറുപടി പറയണം റബ്രൈസ്ഡ് പണി തീർന്നിട്ട് അതിന് മറുപടി പറയണം സ്പീഡ് കൂടി വണ്ടി ഇടിച്ചാൽ അതിന് മന്ത്രിമാർക്ക് എന്നെ കുറ്റം നോക്കിക്കോട് നിങ്ങൾ വില മഴ വല്ലാതെ കൂടിയിട്ട് ഡാമിന് ജലനിരപ്പ് വർദ്ധിച്ചാൽ അതിന് സമരം ജലനിരപ്പ് പറ്റ കുറെ പവർ കട്ട് വന്നാൽ അതിന് സമരം ഒരു എം എൽ എ മന്ത്രി ഒക്കെ പണി എത്രയാണ് അഞ്ചു കൊല്ലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഏ പി സ്ഥാൻ ആവജീവനാന്താ ഈ മന്ത്രിമാർക്ക് അഞ്ചു കൊല്ല പക്ഷെ എന്നാൽ ആ അഞ്ചു കൊല്ലം ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യണം അപ്പൊ നിയമസഭയിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ ശരിക്കും ചിന്തിച്ച് മാറ്റ് തയ്യാറാക്കി എന്നെ പ്രതിനിധി ഞാൻ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന എന്നെ നിയമസഭയിലേക്ക് അയച്ച പൊതുജനത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എന്ത് എന്ന് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ പെട്ടവനാണെങ്കിലും ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവനും ഏത് മതസ്ഥനാണെങ്കിലും ചിന്തിച്ച് ബ്രെയിൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട മന്ത്രി എം പി ഒക്കെ 